के కొన్ని విషయాలను చెప్పాలని నేను ఆశపడుచున్నాను యోగాన్ స్వార్థ మొదటి అధ్యాయం నాలుగవ వచనంలో ఆయనలో జీవము ఉండెను ఆ జీవము మనుషులకు వెలుగై ఉండెను యోగాన్ స్వార్థ మొదటి అధ్యాయం ఐదో వచనంలో ఆ వెలుగు చీకటిలో ప్రకాశించుచున్నది కాని చీకటి దాన్ని గ్రహింపకుండెను యోగాన్ స్వార్థ మొదటి అధ్యయం తొమ్మిదో వచనం నిజమైన వెలుగు ఉండెను అది లోకంలోనికి వచుచు ప్రతి మనుషుని వెలిగించుచున్నది ఈ వాక్యమును చూడండి ఎన్నో సార్లు మీరు విని ఉన్నారు ఎన్నో ప్రసంగాలు కూడా మీరు వాక్యము మీద మీరు విని ఉన్నారు కానీ ఈ దినము ఈ వాక్యం మీద మీతో మాట్లాడాలని ఆ ప్రేరేపణ నాకు కలిగినది అంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నడిపించువాడు సేవకులను నడిపిస్తాడు మిమ్మును నడిపిస్తాడు నడిపించువాడు అప్పుడు మోసే జురాయేలు ప్రజలు నడిపించాడు ఒక నరుడు ప్రపంచం అందట్లో ఉన్న దేవుణ్ణి బిడ్డలను ఇప్పుడు నడిపించలేడు అందుకే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అనుగ్రహించబడ్డాడు యేసు ప్రభు అన్నాడు నేను వెళ్ళి ఫస్ట్ నేను పరుశుదాత్మను మీకు నేను పంపిస్తాను పరుశుదాత్మ దేవుడు మీలో మీతో ఉండి మిమ్మల్ని నడిపించును భయంకరమైన లోకం పాపములతో నిండిన లోకం ఎన్నో మార్గాలు ఉన్నవి చెడిపోవటానికి కానీ పరుశుదాత్మ దేవుడు మిమ్మను నడిపించును కాబట్టి మమ్మల్ని నడిపిస్తున్నాడు మిమ్మల్ని నడిపిస్తున్నాడు ఈ వాక్యం మీద మాట్లాడాలని ఆ ప్రేరేపణ కలిగినది అవును చూడండి నేనే లోకమునకు వెలుగై ఉన్నానని చెప్పాడు ఆ ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చాడు అక్కడ కూడా అదే చెప్పబడి ఉన్నది 
యోగాన్ స్వార్థ మొదటి అధ్యయన తొమ్మిదవ వచనంలో నిజమైన వెలుగు ఈ లోకానికి వచ్చు అని చాలామంది ప్రభు కూడా ఒక నరుడే కదా ఈ లోకంలో జన్మించిన నరుడే కదా నరుణ్ణి మీరు దేవుడని మీరు ఎందుకు చెప్తున్నారు దేవుడు ఎలా అవుతాడు అని కొందరు ఇలా అడుగుతూ ఉంటారు తెలియక కానీ ఇక్కడ చక్కగా చెప్పబడి ఉన్నది ఏమిటి వెలుగు నిజమైన వెలుగు ఈ లోకానికి వచ్చు ప్రతి మనుషుని వెలిగించుచున్నది అంటే చీకటి ఎన్నో రకరకాలుగా చీకటిలు ఉన్నవి అప్పు బాధలు ఆ జీవితం కూడా ఒక చీకటియే వ్యాధి చీకటి జీవితమే తర్వాత అపవాదితో పీడింపబడి అపవాది యొక్క బంధకము అది కూడా చీకటి జీవితమే యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చి ప్రతి మనుషుని వెలిగించుచున్నాడు వెలిగించేదే ఆ వెలుగే దేవుడు అంటే యేసు ప్రభు అన్ని యొక్క గర్భంలో వచ్చి ఈ లోకానికి వచ్చాడు మీ అందరికీ తెలుసు నర రూపమెత్తి ఈ లోకానికి వచ్చిన దైవ కుమారుడు ఈ లోకానికి వచ్చాడు కానీ వెలుగు ప్రతి మనుషుని వెలిగించుచున్నది కాబట్టి దేవుడు అని మనము చెప్పుటకు అర్హత ఉన్నది అక్కడ అర్హత ఉన్నది ప్రతి మనుషుని వెలిగించుచున్నది ఎవరు చేయగలరు ఎవరు చేయలేరు ఎంత డబ్బు ఇచ్చిన ప్రభుత్వము ఏదైనా చేసినా ఇల్లు కట్టించినా ఏది చేసినా కూడా ఒక వ్యక్తిని వెలిగించడం చీకటిని వెలుగుగా చేయడం చీకటి జీవితమును వెలిగించడం అది దేవునికి మాత్రమే సాధ్యం అందుకే యేసు ప్రభు ఆయన దేవుడు దేవుడే మన మధ్యకి దిగి వచ్చాడు మన బాధలు మన కష్టాలను అర్థం చేసుకున్నట్టు ఈ లోకంలో నరుడు పడుచున్న బాధలు ఒక కష్ట జీవితం ఒక కష్ట స్థితిలో ఉన్న ఒక ఫ్యామిలీ ఎలా ఉంటుంది ఒక కార్పెంటర్ ఇంటిలో ఆయన పెరిగాడు మన బాధలను ఆయన అర్థం చేసుకొని ఒక మధ్యవర్తిగా తండ్రి కొడి పార్శ్వమును ఆయన కూర్చొని ఉన్నాడు మన కొరకు విజ్ఞాపన చేయించు ఒక మంచి మధ్యవర్తి ఒక్కడే మధ్యవర్తి ఆయనే ప్రభు అయిన యేసు అని బైబుల్ తెలియజేయచ్చు కాబట్టి వెలిగించుచున్నాడు వెలిగించుచున్నాడు సరి ఈ ఫస్ట్ చాప్టర్లో అధ్యాయంలో ఇలా చెప్పబడి ఉన్నది సెకండ్ చాప్టర్లో అక్కడ ఏం జరిగింది అక్కడ ఒక సంభవం చెప్పబడి ఉన్నది కాన వివాహ ఇంటిలో అక్కడ ఒక జరిగిన సంభవం ఉన్నది ఏమిటి అంటే యేసు ప్రభును శిశువులను ఆ వివాహ ఇంటికి వారు ఆహ్వానించరు యేసు ప్రభు శిశువులు తల్లి వారు వివాహమునకు వెలిరి అక్కడ ఒక చీకటి చీకటి అంటే అందరికీ ఒక బాధ అందరికీ నెమ్మది లేకుండా పోయింది ఏమిటి అక్కడ ద్రాక్ష రసం ఇస్తారు మన దేశంలో ఉన్నట్టు కాదు మన దేశంలో చికెన్ బిర్యానీ ఇది అన్నీ ఉంటుంది అక్కడ ద్రాక్ష రసం ఇస్తారు కనుక వచ్చిన వారు మంచిగా ద్రాక్ష రసం త్రాగి మంచిగా మాట్లాడి సంతోషముగా వెళుతూ ఉంటాడు కానీ ద్రాక్ష రసం అక్కడ అయిపోయింది 
అందరి హృదయంలో ఒక చీకటి బాధ నెమ్మది లేదు ఎప్పుడు కూడా చీకటి చూడండి నెమ్మది ఉండదు అంటే చీకటి చీకటి నైట్ కూడా చూడండి వాచ్మెన్ పెట్టుకుంటున్నారు కొందరు నెమ్మదిగా నిద్రపోవాలంటే భద్రత ఉండాలి చీకటి కాదా ఏ టైంలో అలా కాదు వెలుగు ఉంటుంది కాబట్టి బయటికి వెళతాం పనులకు వెళతాం జాబుకు వెళతాం వస్తాం అటు పోతాం ఇటు పోతాం ఎందుకంటే వెలుగు వెలుగు ఉన్నప్పుడే పని చేస్తున్నాం వెలుగు ఉన్నప్పుడే బయటికి వెలుచున్నాం చీకటి అలా కాదు కంప్లీట్ తేడా ఇక్కడ కూడా వారి యొక్క మనసు అక్కడ వివాహ ఇంటికి వచ్చిన వారి యొక్క మనసు మొత్తం కొద్దిగా మందం అంటే చీకటిగా అయిపోయా అయ్యో ద్రాక్షరస లేదా అయిపోయిందా ఇక ముందే మంచి చేసి పెట్టుకోవచ్చు కదా ఇంతమంది వస్తారని తెలుసు ముందే రెడీ చేసి పెట్టుకోవచ్చు కదా ఇప్పుడు వచ్చి లేదు లేదు మేము మంచి ద్రాక్ష రచన త్రాగాలి మంచిగా మేము సంతోషంగా ఉండాలని మేము వస్తే రాగానే చేదు ద్రాక్ష రసం లేదు అయిపోయింది అంటే అక్కడ ఒక చీకటి వాతావరణం అక్కడ కనబడినది ఎక్కడ కూడా చూడండి ఏదైనా కొరత ఉన్నప్పుడు ఒక చీకటి వాతావరణం అక్కడ కనబడుతుంది కొరత అంటే అప్పు బాధలో ఉన్న వారికి కూడా కొరతలు ఉంటవి అంటే ఈరోజు బ్యాంకులు కట్టాలి ఈరోజు పలన వ్యక్తికి ఇవ్వాలి ఈరోజు డబ్బు చెల్లించాలి లేదు అన్నప్పుడు ఒక చీకటి వాతావరణం అక్కడ కమ్ముకుంటుంది అవును కదా ఇవ్వాలి కదా ఇవాళ లేదు కదా ఏం చేస్తాం ఎలా కడతాం అని ఒక చీకటి వాతావరణం అక్కడ కన కనబడుతుంది అక్కడ కూడా కొరత ద్రాక్షరసం లేదు ఒక చీకటి వాతావరణం అక్కడ కనబడినది అప్పుడు యేసు ప్రభుకు వచ్చి చెప్పారు యేసు ప్రభు ఒక మాట అన్నాడు నా టైం ఇంకా రాలేదు కొద్దిగా ఆగండి చూడండి ఆయన వెలుగై ఉన్నాడు ఈ లోకానికి వెలుగుగా వచ్చు ప్రతి మనుషుని వెలిగించుచున్నాడంట వెలిగించుచున్నాడు అందరూ డల్ అయిపోయారు చీకటి వాతావరణం అక్కడ ఏ సూప్రభు ఏమంటున్నారంటే ఆగండి ఆగండి కొద్దిగా ఆగండి నా టైం వచ్చినప్పుడు నేను చేస్తాను కొద్దిగా ఆగండి అంటే సృష్టి పిత అన్నిటినీ సృష్టించిన దేవుడు ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు సృష్టి యేసు ప్రభుకు లోబడినది ఆగు ఆగినది అక్కడ సముద్రం పొంగినప్పుడు సముద్రము ఉరక్కుండము ఆగు అని చెప్పగానే ఆగింది సృష్టి లోబడినది అవును కాబట్టి చూడండి ఆయన సృష్టి పిత చేయాలంటే వెంటనే చే చేయగలడు కానీ కొద్దిగా ఆగండి నా టైం రాని ఎప్పుడు కూడా దైవ కార్యము అక్కడ జరిగినప్పుడు తప్పకుండా దేవునికి ఆ మహిమ పోవాలి మనుష్యుడు మేము ఏదో మా మెప్పు కొరక అది ఏదైనా జరిగినప్పుడు అలా ఇలా అని కాదు దైవ కార్యం జరిగినప్పుడు మనం చేయలేం మనం ఒక వ్యక్తిని స్వస్థపరచలేం మనం ఒక వ్యక్తిని బాగు చేయలేము మనము ఒక వ్యక్తికి విడుదలని ఇవ్వలేము అద్భుతము మనం చేయలేము ప్రభు మనతో ఉన్నందున అద్భుత కార్యాలు జరుగుచున్నవి ప్రభు మనతో ఉన్నందున లేకపోతే జరగదు కాబట్టి ఆయన మనతో ఉన్నారు మనం చేయలేము కాబట్టి ఆ మహిమ తప్పకుండా దేవునికే పోవాలి 
కాబట్టి అక్కడ దేవుని నామం మైమపరచబడుటకి అక్కడ ఏదైనా డిస్టర్బెన్స్ ఉన్నాయో ఏమో అడ్డుగా ఉన్నాయో ఏమో అప్పుడే చేస్తే ఆ మహిమ బయటికి రాదో ఏమో రాత్రి బాణలు రెడీగా లేదో ఏమో అక్కడ పరిస్థితి అనుకూలంగా లేదో ఏమో దేవుణ్ణి నామం మైమపరచుటకి అక్కడ ఏదైనా డిస్టర్బెన్సెస్ ఉన్నాయో ఏమో ఆ టైం వచ్చినప్పుడు ప్రభు అన్నాడు నీళ్లు పోయండి రాత్రి బాణలు ఇప్పుడు తీసుకొని వెళ్ళి మీరు అందరికి వడ్డించారు అంటే అక్కడ ఉన్నవారు బాగా ఏంటిది ఈ వ్యక్తి వచ్చాడు బాగా ఆర్డర్ ఇచ్చుతున్నాడు నీళ్లు పోయండి నీళ్లు పోసాం ఇప్పుడు వడ్డించండి తీసుకొని వెళ్ళండి అంటున్నాడు ఇంకా పోయి మనం పోయంగానే ఫస్ట్ వ్యక్తి ఒకవేళ అవసరం అయితే ఒక దెబ్బ కూడా కొడతాడేమో నీళ్ళను తీసుకొచ్చి ద్రాక్ష రస అంటున్నావయ్యా అంటే ఆర్డర్ బాగానే ఇస్తున్నాడు ఈ ప్రభు వచ్చాడు పోయిమన్నాడు నీళ్ళు పోయిమన్నాడు ఇప్పుడు తీసుకుపోయి అందరికీ ఏమో తెలియదా ఆయనకి ఇది నీళ్ళు అని తెలియదా అని వారు అక్కడ ఉన్నవారు ఏదైనా అనుకున్నారు ఏమో అద్భుత శక్తి అద్భుతం జరిగింది అంటే నేను అప్పుడప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను సాధారణ నీరు దానికి రంగు లేదు దానికి రుచి లేదు దానికి వాసన లేదు నీటికి సాధారణ నీళ్ళని తీసుకుపోయి వడ్డించమంటున్నారు అక్కడ తీసుకుపోయి అందరికి వడ్డిస్తే ద్రాక్ష రసముగా అది మారి ఉన్నది అద్భుతమును చేయించిన శక్తి అద్భుతం జరిగింది అద్భుతము వారి హృదయములను వెలిగించినది అవును కొన్ని నిమిషముల క్రితం చీకటి వాతావరణం ఇప్పుడు వెలిగించబడ్డారు అక్కడ ఉన్నవారు అబ్బా చెవి ఉన్నదయ్యా ఎవరు చేశారు ఇది యేసు ప్రభు అని ఒక వ్యక్తి వచ్చారు మార్య కుమారుడు శిష్యులతో కూడా ఈ వివాహ ఇంటికి దోబడినాడు వచ్చారు ఆయన నీళ్లు పోయమన్నాడు వడ్డించమన్నాడు మొత్తం అద్భుతం జరిగింది సాధారణ నీళ్లు ద్రాక్షరసముగా మారింది ఇంక అందరికి సంతోషము కొరత పోయింది అద్భుతం జరిగింది అప్పుడు అక్కడ వెలుగు వాతావరణం సృష్టించబడినది కాబట్టి నిజమైన వెలుగు ఈ లోకానికి వచ్చి ప్రతి మనుషుని వెలిగించుచున్నది అందుకే మనము యేసు ప్రభు అంటున్నాం దేవా మా దేవా అని పిలుస్తున్నాం దేవుడని అంగీకరించుచున్నాం ఎందుకు అద్భుతములను చేయుచున్న శక్తి ప్రతి మనుషుని వెలిగించుట ఆయనకి సాధ్యమైన రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం చేశాడు ఇప్పుడు కూడా ఆయన చేస్తున్నాడు అద్భుతాలు చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఈ దినము మీ జీవితంలో చీకటి ఉన్నదా మీ కుటుంబంలో చీకటి వాతావరణం కమ్ముకొని ఉన్నదా వెలుగు ప్రభు అయిన ఏసు మిమ్మల్ని దర్శించుటకు ఆయన సిద్ధముగా ఉన్నాడు మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడే ఆయన వాక్యములు వింటూ ఉన్నప్పుడే మీ ప్రక్కకు ఆయన రాగలడు మిమ్మల్ని ముట్టగలడు మీకు ఒక అద్భుతమున ఆయన చేయగలడు మన మధ్య ఆయన సంచరించుచున్న మన మధ్య అగ్ని వంటి కనులతో మన మధ్య సంచరించుచున్నాడు మీ ఇంటికి ఆయన రాగలడు మీకు ఒక అద్భుతం ఆయన చేయగలడు నేడే చుడే ఆయన చేయగలడు అని మీరు నమ్మండి హాలే లోయ్య నేను కొన్నిసార్లు మీకు 
విషయముని ఇంతముందే నేను చెప్పి ఉన్నాను నా స్నేహితుడు ఒక వ్యక్తి సువార్థ సేవ చేస్తున్నాడు నైట్ అండ్ డే దేవుని కొరకు మీటింగ్ పెట్టడము రోగుల కొరకు ప్రార్థించడము దేవుడు ఆయనకు ఇచ్చిన గ్రేస్ ఏమిటి అంటే రోగులను సుస్థపరచడం ఎందుకంటే సువార్త చెప్పినప్పుడు అక్కడ ఉన్నవారు చూస్తారు ఏంటిది సువార్త కూడిక పెట్టారు ఇక్కడ ఏ అద్భుతం ఏం జరగలేదు కదా ఈ సాక్ష్యాలు ఏం రాలేదు కదా కార్యం ఏం జరగలేదు కదా అని కొందరు అడిగేవారు కూడా ఉంటారు బైబుల్ గ్రంథంలో ఏం చెప్పబడి ఉన్నదంటే ఏసు వారితో వెళ్ళి సూచక క్రియలు అద్భుతాలను చేసి వాక్యమును రుజు చేశాను నాకు వేరుగా ఉండి మీరు ఏం చేయలేరు నేను వస్తనే మీరు మీ ద్వారా అద్భుతాలు జరుగుతాయి అని చెప్పాడు కాబట్టి స్వార్థ సేవ చేసుకుంటూ ఆయన వెళుతూ ఉన్నారు దేవుడు ఆయనకి ఈ కృపనిచ్చాడు స్వస్థపరచు వారు వారు ఒకసారి జపాన్ దేశాన్ని మనకు వారికి బట్ట తల అంటే తల మీద వెంట్రికలు లేవు జపాన్ దేశం వెళ్ళంగానే అక్కడ ఉన్నవారు బాగా చూశారండి అయ్యి స్వస్థపరచు వరం ఉన్నది ఆ వరం ఉన్నది అద్భుతాలు జరుగుతాయి ఆ వెలుగు ప్రతి మనుషుని వెలిగించుచున్న వెలుగు ప్రభు ఆయనతో వస్తాడు ప్రతి మనుషుని వెలిగిస్తాడు ఇది అన్నీ చెప్పారు ఆ వరం ఉన్నది ఈ వరం ఉన్నది అని చెప్పారు ఆయన చూస్తా తల చూస్తే ఎంట్రీ కలి ఈయన ఏ అద్భుతాలు చేస్తాడు ఏం చేస్తాడయ్యా అని కొందరు ఆయన చూడంగానే బాగే ఎక్కడి నుండి వచ్చారు ఎక్కడి నుండి తీసుకొచ్చారు ఈ వ్యక్తిని అని ఇట్లా మాట్లాడడం ప్రారంభించారు అప్పుడు ఒక వ్యక్తికి బీపీ అసలే తగ్గదంట ఎప్పుడు హై బీపీలోనే ఉంటుందంట ఎప్పుడును ఆ వ్యక్తిని ఆ పాస్టర్ గారు తీసుకొచ్చి ఇతనికి ప్రార్థన చే ఆ వరం ఉన్నది ఈ వరం ఉన్నది అని చెప్పారు కదా భారతదేశం నుండి వచ్చేటప్పుడు సరే ఇప్పుడు ఈ వ్యక్తికి మీరు ప్రార్థించండి ఎప్పుడును హై బీపీ ఎప్పుడును హై బీపీ తగ్గదు వెంటనే నా స్నేహితుడు ప్రార్థన చేశాడంట సువార్తను ప్రకటించే ఒక వ్యక్తికి దేవుడి ఇచ్చిచ్చిన గ్రేస్ అద్భుతాలను చేయు శక్తి స్వస్థపరచు శక్తి దేవుడు ఇస్తున్నాడు వాక్యమును రుజు చేయుటకి దేవునికి మహిమ పోవాలి దైవజనుడు దేవుని పక్షముగా నిలబడాలి నిలబడ్డాడు ప్రార్థన చేశారు వెంటనే ఎప్పుడు కూడా తగ్గదు బీపీ తప్పని తగ్గిపోయి వెంటనే అలా డిమాండ్ అయిపోయారు నా స్నేహితుడు ఇక్కడికి రండి మా దగ్గరికి రండి మా చర్చికి రండి మా చర్చికి రండి అని జపాన్ దేశంలో కొన్ని వారములు ఇంక ఎక్కువ సేవ చేసి మళ్ళీ మన దేశానికి వచ్చారు నేను ఎందుకు చెప్తున్నానండి అద్భుతం అద్భుతం జరిగినప్పుడే వెలుగుతో ఆ వ్యక్తి నింపబడతాడు ఎందుకంటే అద్భుతం జరగబోతే చీకటి వాతావరణం వివాహ ఇంటిలో కూడా చీకటి వాతావరణం వెలుగు ఎప్పుడు వచ్చిందంటే అద్భుతం జరిగినప్పుడే సాధారణ నీళ్ళు ద్రాక్ష రసంగా మారినప్పుడే టుడే ఈరోజు కూడా ఒక అద్భుతం మీకు జరుగుతుంది మీ కుటుంబంలో మీ జీవితంలో ఉన్న చీకటి వాతావరణం మార్చివేయబడుతుంది వెలిగించబడతారు ఎంతోమంది మీరు నమ్ముచున్నారు నాతో ప్రార్థనలు ఏకీభవించండి ప్రభువా ఈ ఫ్యామిలీస్ కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాను ఈ ఎంతమంది వాక్యమును విన్నారో ఎంతమంది విశ్వాసముతో అక్సెప్ట్ చేశారు ఇప్పుడే వారి యొక్క జీవితం వెలిగించబడను కాదు వారు చేయించిన బిజినెస్ వారు చేయించిన జాబ్ 
వెలిగించబడును గాక్ ఇప్పుడే మీ హస్తము వారి మీద వచ్చును గాక్ గోత్రం గోత్రం ఎక్కడ ఉన్నా మీరు వెళ్ళండి వెళ్ళి మీ హస్తమును చాపండి ఇప్పుడు లార్డ్ టచ్ దమ్ లార్డ్ టచ్ దమ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ లార్డ్ టచ్ దమ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ ముట్టండి తండ్రి వెలిగించండి వెలిగించండి చీకటిని పారదోళ్ళండి తండ్రి అద్భుతం జరగాలి అద్భుతము చీకటిని తీసివేయించున్నది ఇప్పుడే నా నా ఇప్పుడే ముట్టండి తండ్రి వెలిగించండి ఘనత మహిమ నీకే మేము చెల్లిస్తున్నాం ఏసు నామంలో అడిగి వేడుకొనుచున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ఆమె ఎయిట్ వన్ సెవెన్ నైన్ టూ త్రీ వన్ త్రీ వన్ వన్ ఆ నంబర్కి వాట్సాప్ ఉన్నది మీ ప్రార్థన అవసరతలను పంపండి నేను తప్పకుండా చదివి నేను ప్రార్థనలో జ్ఞాపకం చేస్తాను తర్వాత నైన్ ఎయిట్ సిక్స్ సిక్స్ ఫైవ్ ఎయిట్ టూ జీరో టూ జీరో ఆ ఫోన్ నంబర్కి గూగుల్ పే ఫోన్పే ఉన్నది ఎవరైనా ఈ సేవకు మీరు విత్తాలని ఆశ కలిగి ఉండే ఈ ఫోన్పే గూగుల్ పే మీరు చేయవచ్చు వరంగల్ పట్టణములో పెద్ద ప్రేయర్ టవర్ గిఫ్ట్ ఆఫ్ జీసస్ వర్షిప్ సెంటర్ సుమారు ఐదు ఎకరాల భూమి మీద అది కట్టబడినది అంటే పనులు పూర్తిగా చేయబడలేదు ఇక ఫ్లోరింగ్ ఉన్నది ఇంక ఫినిషింగ్ పనులు చాలా ఉన్నవి ఆ ప్రార్థన గోపురం కొరకు ఎవరైనా ఇవ్వాలన్నా కూడా మీకు మనసు ఉండే ప్రేరేపణ ఉండే చేయవచ్చు తర్వాత మా కొరకు మా ఫ్యామిలీ కొరకు మా పరిచర్య కొరకు బిజినెస్ కొరకు కూడా ప్రార్థించాను తర్వాత ప్రతి ఆదివారం సాయంత్రం నాలుగు గంటల నుంచి ఆరు గంటల వరకు స్పెషల్ మీటింగ్ ప్రతి ఆదివారం సాయంత్రం మేము ఏర్పాటు చేశాం తప్పకుండా మీరు రండి పాలు పొందండి కరెక్ట్ నాలుగు గంటలకు రైల్వే స్టేషన్ బస్ స్టాండ్ ముందు మా ఫ్యాక్టరీ బస్ బ్లూ కలర్లో ఉంటుంది ఆ ఫ్యాక్టరీ బస్ మినీ బస్ అక్కడ ఉంటుందండి మీరు బయట నుండి వచ్చేవారు ట్రైన్లో వచ్చేవారు బస్సులో వచ్చేవారు కరెక్ట్ రైల్వే స్టేషన్ ముందు కరెక్ట్ నాలుగు గంటలకు మీరు ఎక్కవచ్చు ముందు వస్తే మీరు అక్కడే ఉండండి నాలుగు నుంచి నాలుగు ఐదు వరకు అక్కడ బస్ అక్కడ ఆగుతుందండి రైల్వే స్టేషన్ ముందు బస్ స్టాండ్ పక్క పక్కకే ఉంది అక్కడ ఆగుతుంది తర్వాత వెంకట్రామ థియేటర్ అని ఒక థియేటర్ ఉంది అక్కడ కూడా బస్ స్టాప్ ఉంటుంది సిబిసి చర్చ్ బ్యాప్టీ చర్చ్ ముందు కూడా అక్కడ ఒక స్టాప్ ఉంటుంది నర్సింపేట్ రోడ్ కీర్తి కాలనీ ఆ క్రాస్ రోడ్ అక్కడ కూడా ఒక స్టాప్ ఉంటుంది తర్వాత గొర్రెకొండ ముందు అక్కడ ఒక క్రాస్ రోడ్ ఉంటుంది అక్కడ కూడా బస్ స్టాప్ ఉంటుందండి మీ కొరకు బయట నుండి వచ్చేవారి కొరకు బస్సులో ట్రైన్లో వచ్చేవారి కొరకు ఈ బస్ వసతి ఉచిత బస్ వసతి మీరు ఏమీ చెల్లించవలసిన అవసరం లేదు మళ్ళీ మీటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ రైల్వే స్టేషన్ బస్ స్టాండ్ వరకు ఉచిత బస్ వసతి మేము ఏర్పాటు చేశాము ఆత్మల కొరకు ఖర్చు చేయాలి అదే బ్లెస్సింగ్ మీరు ఏమీ చెల్లించవలసిన అవసరం లేదు కుటుంబంకి రండి ప్లాన్ చేసుకొని రండి టూ వీలర్లో కారులో వచ్చేవారు గొర్రెకుండ గ్రామం లోనికి వెళ్ళవలసిన అవసరం లేదు దానికంటే ముందే ఒక క్రాస్ రోడ్ ఉంటుంది అక్కడి నుంచి లెఫ్ట్ తీసుకోండి ఏను మామూలు గ్రైన్ మార్కెట్ వెళ్ళి రోడ్ మీద ఈ ప్రేయర్ టవర్ ఉన్నదండి మీరు రాంగ్గానే మీరు గుర్తు పట్టగలరు రండి మీ అందరిని మేము ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాం ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించును గాక గాడ్ బ్లెస్ యూ God bless you God bless you